On va commencer. Euh, bah on va faire comme d'habitude. Tu vas lancer un deathmatch. Ouais. Classique. Moi, je vais regarder ce que tu fais pendant ton deathmatch. Je vais tout analyser. Je vais me mute en même temps pour pouvoir ouais. euh, bien analyser et bien noter toutes les erreurs que tu peux faire et aussi les bonnes choses. C'est bien aussi de dire des fois les bonnes choses qu'on fait. Pas de souci. Tu peux lancer et dès que c'est prêt, moi, je me mute et on commence. À la bonne heure. <rire> et ça va le faire, t'inquiète pas. Yo, Yama. Oh, oui, j'ai aucun souci. T'as pas de pression, c'est bon Non, du tout. Allez, parfait. <rire> oui, bien. La pression, elle va venir quand je vais lancer la première ranquette. Pendant la ranquette ah, Ok, ok. Si, si, si t'as pas ça avant, c'est bien. Si t'as pas ça pendant le deathmatch, là, là, ça va. Allez, en seconde, je me mute et je regarde. C'est parti, ça commence. J'ai la chef. Merci. Alors, fractal. Niveau bronze. Fractal bronze. Allez, ça part de là. Yo, Valente. Allez, c'est parti. Alors... Qu'est-ce qui va nous faire de beau ou de pas beau Alors On peut voir que Ben bah, Après une généralité Les bronzes en 99% Ils vont pas faire de déplacement Ils vont pas se raf. Et après bon C'est le problème d'énormément de joueurs sur ce jeu <rire> Donc pas de strafe, falloir lui apprendre les strafes, ça, ça va être quelque chose à apprendre en premier lieu Pour essayer au moins d'éviter les balles et au moins de se donner une précision Parce que le reste, il y aura trop de choses à voir Mais au moins qu'il soit déjà précis et qu'il puisse esquiver les balles Alors là le fait de faire ce qu'il a fait normalement, le meilleur joueur en face il sera bon Mais en vrai, en vrai niveau aim il arrive quand même à, à bien mettre sa souris sur les ennemis Sachant qu'il joue qu'avec sa souris vous le voyez, hein, il joue 100% avec sa souris. Il se déplace avec son clavier. Après, il annule tout ce qui s'est passé sur son clavier. Et là, maintenant, voilà, il joue qu'avec sa souris. Ah, il essaye de faire une petite décale, c'est bien. Il a essayé de faire des petites décales. C'est pas mal. Mais on voit que c'est pas automatique. Il le fait pas tout le temps. Là, il s'est accroupi. Franchement, propre, hein, c'est le moment de le faire. Domination. Dommage. Là, il fallait s'accroupir aussi, parce que l'ennemi allait arriver proche, on le savait. Donc forcément, son concert placement était mis en haut. Donc on le réduit ça, il le réduit ça. Ça appelle. Il faudra faire gaffe à son concert placement aussi, quand même. Il va falloir qu'il évite de s'accroupir autant de temps. Hein. C'était bien. Hein. C'était pas mal en vrai ce qu'il a fait là. Mais vu que c'est pas encore, je pense, automatique pour lui, il a galéré à faire des. à faire des strafes. En fait, là, ce qu'il va falloir qu'on qu lui apprenne, c'est surtout le tracking. Il faut qu'il arrive bien à traquer. Ça va, Biscotte Tu vas bien Jonas Ouais merci merci Ça vous entraîne à vous aussi, ça entraîne tout le monde Les coachings seront sur Youtube bientôt Comme ça au moins vous pouvez regarder tranquillement aussi Ah là le, 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 le majeur souci c'est qu'il bouge pas quand il fait un, un duel hein quand il fait un duel, il bouge pas et il, et il euh, fait pas forcément des bursts non plus. Il essaye trop de le tuer en tap-tap pour vouloir lui mettre une tête, vraiment. Ouais, précis, c'est bien. Je t'ai fait bait, Toms. Euh, avec première pro, Xen. Ah, c'est vrai que la sensi, elle a l'air un peu, un peu lente. Mais en fait, je sais pas si c'est vraiment lent ou si c'est parce qu'il fait pas de déplacement. C'est-à-dire que vu qu'il se décale pas, il, il fait pas bouger son, son clavier en même temps. Donc je pense que sa elle peut être bonne. Il faudrait qu'il sache mieux utiliser son clavier. Oh. 
J'allais dire, il est un peu proche son viseur par rapport au mur. Ça va pas que ça. T'es sûr. Dommage. Parle de qui, Toms Pas compris. Bonne exclamation coaching, merci Xen. Il essaye de faire des bursts, c'est bien, mais il va falloir qu'on regarde des bursts, des bursts aussi et le, et le contrôle. Oh. Il décale, dommage. Grâce à moi, t'as réussi à pop Imo 3 Domination. Incroyable, hein Incroyable d'arriver à ce, ce niveau-là. Nice. C'est bien, c'est bien, c'est bien, bel ami. Nickel. Hein. Après, t'as regardé quoi pour, euh, pour te dire pour arriver jusque là C'est possible, hein, parce que j'ai déjà. Après, je sais pas si tu, tu, tu peux mytho aussi, mais. J'ai des, des personnes qui sont arrivées IMO 3 grâce à tout ce que je leur ai dit. Hein. Donc, si c'est vraiment vrai, ça me fait plaisir. Ouf. Bah, t'as mieux, bel ami, franchement, hein. trop fort. Hein. Allez, nickel. On est bon. <rire> j'ai eu des informations. Pour qu'on puisse améliorer tout ça. Tu vas aller en range contre les bots et on va voir ça ouais. ensemble. Incroyable, Bellamy en vrai. Incroyable, incroyable, incroyable. Le Grinta. C'est fou. C'est fou. De toute façon, tout, tout ce que je dis, c'est réel. Il faut juste arriver à, à, à le comprendre et à l'appliquer. Bah, bien joué à toi en vrai, en tout cas. Alors, de ce qu'on a vu, euh, déjà, j'ai vu que euh, au niveau de ta souris, et uniquement mm -hmm. souris, euh, tu arrives à bien viser. C'est-à-dire que tu as l'air d'avoir une sensibilité qui te permet de, 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 de bien tirer sur l'ennemi, ça c'est bien. Ouais. Malheureusement, vu que tu utilises très peu ton clavier, euh, ta sensibilité fait que du coup là, en ce moment même, elle est trop lente pour toi. Parce que ça s'est vu des fois, tu étais en train de, de, de galérer pour tourner. Euh, C'était un petit peu compliqué. Sauf que du mmh. coup, vu qu'on va apprendre à jouer avec le clavier, ta sensi, elle a l'air à peu près bonne du coup. Ouais. Donc on, ouais, va, on va aller voir ça. Je baissé un peu en regardant le coaching. Ouais bah c'est très bien, hein, c'est très bien. J'étais à mais du coup, 0, 385 et je suis passé à 0,28. Ah ouais, 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 tu as baissé d'énormément, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Faut que tu faut que arrives à, à, à apprendre à comment, comment jouer avec une sensi qui est plus lente. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Le crosshair placement, bon des fois c'était un peu bas ou alors pas forcément bas, mais par rapport à si quelqu'un va décaler le mur, ton, ton crosshair était trop proche du mur. Donc ça juste je te le dis et je te le répéterai si ça se reproduit pour que tu te l'appropries et que tu arrives à le faire pendant tes games. Donc ça on va, ne on va pas forcément le voir directement mais juste je te le dis et je t'en reparlerai. Après il faudra que tu évites de faire des, des crouches parce que des fois tu t'accroupissais et ce n'était pas la peine. Encore que ça va parce que la plupart du temps quand même tu arrivais à rester debout dans les bonnes situations. Euh... Et du coup ce qu'on va travailler c'est les strafs, le tracking et le burst et le contrôle. Ok ok. Ok, je vais regarder juste tes paramètres vidéo pour voir un petit peu. Euh, flou lumineux, tu peux lever, mais tu peux le laisser si tu veux, ça ne dérange pas. Flou ouais, lumineux, ça va. Je mes yeux que je l'ai laissé. Allez, bah tu peux laisser, c'est bon. Général, fais voir si tu n'as pas un truc qui. Ok, plein d'écran, c'est bon, que tu es plus vous, c'est bon, elle est nickel. Parfait, parfait. Du coup, tu es à 800 dpi pour 28. C'est ça. Ok, bon, bah nickel. Euh, tu vas appuyer sur entraînement. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est... Voilà, bon, tu connais déjà les exercices. Alors, ce qu'on va faire avant de faire ça, c'est qu'on va, va te faire faire du tracking. Ok. Ah, 
faire un peu trop. Moi, je réfléchis. Faudrait peut-être... Alors, attends. Essaye de mettre ta senti à... à 30 et, et refais-le. C'est un peu mieux. Ça arrive à être plus souvent sur la tête avec cette sensibilité un peu plus haute. Un peu moins là. Ok, on va aller faire l'exercice des bottes droite-gauche. Donc tu connais l'exercice, euh, toujours en burst de deux balles, donc, okay. euh, et toujours en straf et ceux qui sont à ex aux extrémités. Descends ta sensibilité. Mets-toi à 26 et réessaye un tracking. Let's go oh, merci mon doc, ça fait longtemps de fou. Tu vas bien Ouais, j'irai, j'avoue, PL, j'avoue. C'est rigolo en même temps. De base, ouais, je dirais que je suis plutôt un joueur réflexe. Ouais. Oui, on a vu que au niveau de ta souris unique, tu arrives à gérer. Dans quelle situation où tu joues souris unique Mais la plupart du temps, et ce qu'on a vu pendant tes duels, c'est que quand tu étais en duel, bah, tu visais le corps et tu bougeais pas. Donc du coup, bah, tu avais beaucoup moins de chances de gagner ton duel. Bon, ça a l'air pas mal. Essaye de refaire du coup l'exercice. Ça merci bon donc c'est incroyable ce Merci beaucoup. Hein. Ah ouais, bug son quand il tire, non Ça doit être toi, Zanatix. Il y a un bug son quand il tire Non, non, mais ça doit être lui. Alors là, pendant ton tracking, il faut qu'en même temps que tu... Que tu pendant, pardon, pas, pas, pardon. <rire> pendant ton straf, il faut que tu arrives à bouger en même temps euh, ta souris. Et arrêter de faire ton straf quand tu es au niveau de la tête du bot. Et pas t'arrêter... Et après tourner ta souris. Je sais pas si tu arrives à voir ce que je veux dire. Il faut vraiment que tu fasses tout synchroniser. Tu tournes. Voilà, il faut, il faut vraiment pas que tu t'arrêtes tant que t'es pas sur le, sur le bot. Sachant qu'il faut que tu arrives à le faire quand même le plus, le, le plus vite possible. Donc il faut que tu arrives à bouger ta souris aussi en même temps. Là tu vois, tu bouges moins ta souris. Fais vraiment que les extrémités. Hein. Qu'on puisse voir, voilà. là tu vois, tu bouges que ton clavier. Là tu bouges que ton clavier. Tu bouges très légèrement ta souris quand tu décales. Il faut que tu arrives à avoir cette diagonale qui fait que quand tu pars à droite avec ton, cla avec ton clavier, tu pars à gauche avec ta souris. Et ça se synchronise et vous vous retrouvez au milieu. Tac, tac. Yoneko, merci pour follow. Le son coupe des fois, c'est pour toi ou pour tout le monde Ah ouais, tu as demandé aussi un bug de son Ok, j'entends pas. Bon. Peut-être mon micro qui a dû bugger, non Bah, dites-moi. Hein. Dites-moi si ça met ça le refait. Donc, de ce que tu m'as dit, il faut que j'arrive à placer mon crosshair sur la tête au moment de, du strafe. Pendant ton, pendant ton strafe, il faut que tu arrives à bouger les deux en même temps. Là, ce que tu es en train de faire, oh, là, c'est bien. Il faut que ton déplacement se fasse en même temps qu'avec ta souris. Oh, là, tu l'as... Ok. Hop. Hop, tu tournes, tu te dépasses en même temps. Ouais, nickel. Ah, 
Alors ce qu'on va, qu va voir juste maintenant pour que tu puisses peut-être mieux y arriver, c'est qu'on va regarder euh, tes bursts. Parce que tes bursts, ils sont un petit peu, ils sont pas assez, euh, ils sont pas assez précis parce que tu les, ouais, tu les contrôles pas assez. Enlève les bottes, fais entraînement. Comme ça, ils vont partir. Euh, voilà, essaie de les faire un peu contre le mur. Bon, tu vois très bien que toutes tes balles, elles montent à chaque fois. Hein. Donc ce qu'il faut que tu arrives à faire, c'est contrôler tes balles. Pour contrôler le recul des balles, il faut que tu descendes un petit peu ta souris très légèrement, sans à coup vraiment très fluidement vers le bas, pendant que tu fais ton burst. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. En fait, le fait de faire ça, ça va préarmer le fait d'aller faire un spray. Tu vas faire des bursts, des bursts, des bursts. Et si jamais tu vois qu'il faut que tu sprays, bah, tu auras au moins la mécanique de te dire c'est bon, j'ai fait un burst et j'ai déjà acquis le truc. Déjà mieux là. Essaye d'en de, essaye faire toujours que deux pour que tu te mettes dans la tête comment on fait deux. Ouais, le... On va la cure ainsi des balles. Ah ouais, mon micro est pris vite, attendez je vais, je vais le couper Je sais pas ce qu'il a ce micro, il bug tarpin Je sais pas si c'est le câble qui bug ou... C'est bon là ou pas <rire> Vas-y continue, j'essaye de régler mon micro en même temps Vas-y vas-y Quand tu marches à droite, tu tournes ta souris à gauche Il y a une utilité bah oui, oui ça, ça te permet de synchroniser et de au moins, au moins pendant tes duels euh, essayer d'éviter les balles de l'ennemi et pas rester statique. Alors attention tu descends peut-être un peu trop bas et du coup tu fais des arcs de cercle. Fais attention. Ouais, bah, de réflexe là de toujours bouger après un kill. Ouais ah, c'est beaucoup de joueurs qui font ça mais malheureusement du coup ça te fait perdre du temps. Toujours une trajectoire droite qui est plus, qui est plus courte. C'est bon c'est bugué ou pas Marqué, écoutez, là, mais j'arrive pas à savoir si euh, mon micro bug toujours ou pas, il y a personne qui me répond genre. <rire> bon, bon, côté sur Discord ça passe. Ah, merci, merci. Ouais sur, sur Discord ça passe. Ok ça a l'air pas mal. On va essayer de refaire du coup l'entraînement avec les bots. Là, allez, merci, merci. Fais attention de pas descendre trop non plus ta souris. C'est vraiment de tirer au moment où tu sais que ton viseur est sur la tête et, et pas avant. Hein. Et c'est pour ça que ton strap te sert à ça. Ton strap te sert à euh, aller mettre ton viseur sur la tête du bot. Voilà, si tu faut que tu fasses un plus long strap, tu le fais plus long. Là, tu vois, tu t'es arrêté et t'as joué qu'avec ta souris. Il faut vraiment que tu tires pratiquement quasiment au même moment que tu arrêtes de faire ton strap. Quoi. Je comprends pas les, les, les refs, j'ai pas le son, moi je comprends rien ce que c'est pour ce que vous dites. Voilà, c'est bien. Là non, c'est moins bien du coup, parce que tu vois, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes trop. Tu en fait, tu t'arrêtes trop et tu restes trop statique. En fait, on va faire un truc. Si tu vois que le bot, tu, tu, tu le loupes, eh ben, tu refais un straf et tu le tues, et tu continues à tuer le même. Donc si tu vois que tu fais un straf, que tu, arrives à, que tu loupes, eh ben, voilà, refais straf et tu le. Voilà, nickel. Oublie pas de faire le strafe dès que tu l'as loupé. Hein. Bon, ça, ça va t'entraîner en duel à te. Ok, on refait un strafe, ouais, nickel. Attention, du coup, à ne pas oublier de faire un petit peu le contrôle du recul des balles à l'arrière. C'est très dur ce jeu, il faut connaître énormément de choses et il faut l'appliquer. Ouais, bah, C'est dur de fou. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir que tu t'entraînes tout le temps. T'auras la rediff, t'auras tout ce qu'il faut faire pour y arriver. Et je pense que vu que le fait de le faire en direct comme ça. Ça va t'entraîner te, de fou. Ah, c'est mieux là, c'est bien là. Ouais, nickel, tu vois. Là, t'as compris, tu commences à comprendre. Par contre, faut que ça devienne automatique. Faut que ça reste dans le cerveau. Faut que le cerveau l'assimile à 100%. C'est pour ça que les tracking, c'est bien. Là, tu vois, tu essayes trop de tirer sans que ton viseur soit sur la tête. Et en plus de ça, tu tires pas au bon moment. Et tu fais des bursts qui sont ouais. pas contrôlés. Ça dans, va, Travix Dans un de tes coachings de la semaine dernière, justement, j'ai activé l'erreur de tir au niveau du déplacement. Ouais, c'est bien. Justement, faut euh, travailler ça. Ouais, ça peut t'aider. Hein. Ça peut 
t'aider mais peut-être, je sais pas encore, peut-être que ça peut toi te perturber, je sais pas. Ça c'est vraiment l'exercice, faut que tu fasses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour t'entraîner. En plus j'ai du mal à avoir des adversaires dans le monde, enfin les têtes surtout de loin. Euh, ça peut être dû à quoi ça du coup euh, Mes yeux en général, je passe souvent aussi du violet ou du rouge, c'est ce que je vois le mieux. Ok ouais, peut-être ouais, peut-être niveau des couleurs. Normalement, voilà, normalement violet et bleu c'est une des couleurs qui se, qui se superpose le mieux genre. de le faire le plus lentement possible c'est à dire que là ton objectif c'est pas d'aller le plus vite possible c'est euh, là justement tu vois de, de pas tirer à côté vraiment prendre ton temps pour viser la tête du bot et souvent tu es souvent à côté tu cherches souvent à côté est-ce que c'est pas le viseur qui te, qui te correspond pas peut-être euh, euh, j'avais essayé le point bon c'est un enfer essaye, essaye un truc mais remets mets toi dans les réticules on va voir un truc je peux descendre dans les lignes intérieures. Euh... Non, reste, reste dans les lignes intérieures. T'es es parti où là Ah non, t'es où là euh, Décalage de la ligne intérieure. Euh, le deuxième 2. Essaye de mettre 0. Et essaye de, euh, essaye de bouger. Je sais pas s'il va bouger du coup. Ouais, voilà, c'est bon, nickel. Peut-être que le fait que toi, t'es pas de... D'écartement, ça va peut-être te donner plus l'impression d'être sur la tête. Oh, mon bébou d'amour que j'aime de malade, mon papy préf que j'aime. Tu imagines ce que tu me dis C'est bon. Y'a yeah, poupouche. Je devrais pas mettre une couleur de crosshair aussi proche de celle des ennemis. Bah en vrai, bleu et, bleu et violet, c'est. Bleu et violet, c'est bien. Après, je sais pas si. Après, en général, ouais, si tu mets rou rouge, et, rouge et vert, c'est bien aussi, comme tu étais tout à l'heure. Mais bleu et violet, c'est bien aussi. Mais je pense que tu te précipites trop. Et que du coup, tu. Tu. tu penses pas à être précis. Ah, c'est possible aussi. Je sais que veux... dans mes duels en ranked ou quoi, je panique beaucoup. Ouais, ouais. Parce que tu veux trop vouloir euh, vite le tuer, le bot, alors que tu oublies du coup de faire un tracking dessus, comme je, comme je te l'ai expliqué. C'est-à-dire ouais. que tu tires, même si t'es à côté, bah, tu vas tirer quand même. Alors que là, le but, c'est justement d'arriver à faire un bon tracking sur l'ennemi tout en se déplaçant. Essaye de refaire du tracking pour te remettre un petit peu ça dans, le... dans la tête. Je te dis Dravix là je suis coaching jusqu'à jusqu même cet après-midi 15h30 et je suis pas sûr à 15h30 de, de, de jouer Je vais essayer 15h30 Dravix après mon, mon coaching de jouer euh, Mais ça va être compliqué parce que faire 3 coachings dans une journée c'est tard peine dur Tu coaches n'importe qui oui euh, tant que tu prends un forfait Il y a un viewer de l'ombre juste pour te dire que j'aime ce que tu fais coaching Merci merci Sensi Merci d'être dans l'ombre C'est quand même C'est quand même euh... C'est quand même remarquable de le faire, merci beaucoup. Yo Tintin. Allez, bien, ils sont, le truc c'est qu'ils sont bien tes tracking. Hein. Euh, là quand tu fais un tracking, tu, tu fais quoi Tu fais. Euh, tu vas vers le. Vers le fin, tu vas vers l'avant aussi ou Oui des fois un peu. Pour éviter ouais, mais de essaie, essaie, de faire, essaie de faire que du droit de gauche. Et pas forcément euh, faire le tour de lui quoi. Juste quand avec. Essaye de le faire juste avec ton poignet. <rire> C'est-à-dire que dès que tu peux pas aller plus à droite, bah, tu repars à gauche, mais qu'en faisant avec ton poignet. Tu restes ton bras positionné au milieu du tapis de souris. Et après, hop, tu vas à droite, tu vas à gauche, qu'avec ton poignet. La précision, de toute façon, on l'a euh, qu'avec le poignet. Hein. Même si tu es un joueur qui joue le plus souvent du temps avec ton bras, il faut qu'à un moment donné, quand tu vises. Euh, des cibles qui sont assez ouais, général, proches de ton viseur. Quand je m'entraîne. Voilà. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Si tu as deux façons différentes, faut faire attention. Mais utilise bien ton poignet là pour faire ton tracking. 
Le poignet, tu l'utilises à 90 degrés en général. Tu coach en séduction aussi, ouais. <rire> T'as pas bien ce film, il tient, ouais. Euh, ça dépend de la sensi le tracking, après ça dépend aussi de toi, ça dépend aussi de ton cerveau si il n'est pas encore euh, synchronisé. Ça dépend de deux choses. La sensi, si elle est trop haute, bah, tu ne vas pas y arriver. Mais même si elle est bonne, si ton cerveau n'a pas assimilé le, le mouvement, parce que c'est quand même quelque chose de, 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 de difficile à faire. Hein. On est à droite avec son clavier et aller à gauche avec sa souris, en vrai on, on croit que c'est simple mais c'est difficile de faire un tracking. Je suis pas l'e-sport, non, mon qui je regarde pas. Pas le temps. Je suis faire en séduction. <rire> Vas-y, continue, c'est à, à peu près bien. Essaye de vraiment rester sur la tête du bot. Hein. Concentre-toi que sur sa tête. Tac, tac. Ouais, tu peux être chauffé pour la rentrée. Essaye de, essaie de. Ouais, tu seras bien chauffé. Essaye de te remettre à 28. Tac, tac. Faut qu'on qu teste tout, toute éventualité. Essaye de refaire le tracking. Ah, avec le 28, tu vas trop. Va, fais 27. Peut-être que 27, ça sera le parfait du coup entre les deux. L'habitude c'est de le faire juste avec le poignet et le tracking. Ça c'est ce qu'il faut faire. En vrai ton tracking est, est, est pas si mauvais, c'est juste qu'il y a des moments où du coup bah tu. Tu pars beaucoup trop loin et c'est à ce moment là je pense que tu, tu déconnectes en fait, tu déconnectes ton cerveau il... et c'est pour ça que quand tu essayes de tirer des fois tu les loupes les ennemis. Il faut vraiment que tu arrives à faire ce tracking sans arrêt pour que tu mettes 10 à ton cerveau et je regarde le, je regarde le bot et je suis sur le bot quoi. Ça le tracking c'est vraiment la, 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 la base, la base des bases des bases. Si tu sais pas traquer, ça va être compliqué après d'arriver de, de, à, à, à être synchro et d'arriver à jouer. Mais ça va, ça va. En, en, vrai, en vrai ça passe. Mais on le voit que du coup bah, ça passe bah, deux fois sur trois. C'est à dire qu'il y a des fois où bah, tu vas tellement loin du bot. Mais des fois c'est propre. Je pense que c'est parce que ouais, je vais être trop à gauche ou trop à droite par rapport mmh. à mon poignet. Au bout d'un moment. Bon ça c'est l'exercice que tu vas devoir t'entraîner sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On va essayer de faire l'exercice des bots euh, en intermédiaire, voir si tu arrives à le gérer. Mais je pense qu'on va le commencer en facile d'abord. Je que je teste en facile. Ouais. Donc tu sais, hein, c'est quoi, dès qu'il apparaît, tu graffes pas avant. Ouais. Là vu que c'est en facile, ouais, tu vois, prends vraiment bien ton temps de mettre ton viseur sur la tête avant de tirer, te précipite vraiment pas. Hein. Voilà, ça c'était très nickel, c'est nickel ça. Voilà, prends ton temps tranquille. Ah, T'es précipité un peu. Ok, essaye de, je sais, je sais pas si tu le fais mais essaye de pas trop serrer ta souris Genre essaye de vraiment la garder euh, fluidement dans ta main 
C'est-à-dire ouais, vraiment, genre, trop... détendu le plus possible. Essaye de ne pas la forcer. Parce que je pense que des fois, tu la forces sans le vouloir. Et du coup, bah, ça va te faire faire des à-coups comme tu le fais. Et du coup, tu n'es pas précis. Alors, refais encore un petit dernier en facile, mais vraiment en mode détente. Hein. Si tu le loupes, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être sur la tête. Hein. N'oublie pas tes bursts de 2 balles. Contrôler si tu peux. Vas-y. C'est vrai que tu as remarqué un bon truc, c'est vrai que tu fais que des strafes à gauche à chaque fois. Alors que quand tu vois un bot qui apparaît, tu as tendance à le prendre de par la gauche. Mais je sais même pas si moi je fais pas pareil au final. Je sais, ça, ça, j'avais jamais remarqué. C'est vrai que j'ai tendance à aller vers la gauche en général. Mmh. Mais je, je sais même pas si je le fais pas moi aussi au final. Non, je le fais pas, je pense. Ouais, c'est bien. Bonne analyse, mon qui. <rire> Le sourire de charmeur, c'est Z. On parlait un peu de coaching, coaching en séduction, là, c'est normal. Hein. Tac, tac. Ah, fais attention, là, t'as fait juste que de, que de lame souris. Après, ce que je t'apprends. Euh, c'est bon dans 70% des cas Forcément que des fois tu vas devoir faire des réflexes Qu'avec ta souris et c'est normal oui, bien sûr. Mais la plupart du temps Tous tes duels qu'on a vu dans ton deathmatch bah, Tu les perdais souvent parce que tu restais statique Et que tu bougeais pas Allez, Essaye d'en faire un, un moyen oh. C'est du bronze oui Watching bronze c'est écrit dans le titre Te précipite pas. Si tu le tues pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ton viseur soit sur le bot pendant ton straf. Fais attention, tu joues qu'avec la souris. Là. là, tu joues beaucoup trop réflexe. Donc, des fois, tu arrives à le tuer, mais c'est aléatoire. Je pense que là c'est trop rapide. Tous les kills que tu as fait, tu les as fait en reflex shot. Ouais, 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 Alors tu as, as des bons réflexes, c'est bien. Mais dans Valorant, les réflexes, ben, c'est considéré comme euh, de l'imprécision. Parce que ça, tu vas pas être 100% tout le temps sur l'ennemi. Et on l'a vu là, tu pas fait, les, as pas fait les, les 30 en full réflex. Euh, essaye de les refaire en, en facile et vraiment détends-toi, tranquille. Fais les mouvements les plus fluidement possible. On s'en fout si tu fais pas, si tu fais pas 20. Quoi. ta souris en même temps que ton clavier fais pas que le clavier pense, pense au tracking essaye de mettre ton viseur dessus et faire un tracking dessus même s'il faut hein. là tu bouges que la souris euh, l'œil dominant sur Valorant moi j'y crois pas forcément hein, parce que euh, l'œil dominant c'est que pour ceux qui sont hein, au tir à l'arc et qu'ils ont vraiment quelque chose en face de leurs yeux Là on a rien en face de nous, ton viseur il est au milieu, est... tu regardes un écran avec un point au milieu central. C'est juste un HUD qui change, t'as pas... pas forcément quelque chose qui va te gêner. Hein. Après chacun ses croyances, chacun dans ce qu'il voudra. Ok, il était bien celui-là. Essaye vraiment de straf tout le temps. Un straf et vraiment fluidement avec ton, ta souris. Je pense que c'est le tracking qu'il va falloir qu te, que tu fasses le plus possible. C'est vraiment, mmh. tu traques, tu traques, tu traques, tu fais beaucoup de tracking. Euh, Réfléchis à te faire faire un autre exercice. Bah, refais un comme ça, je réfléchis en attendant et je regarde ce que tu oui, fais. Mais essaye de... 80, peut-être 
Ça, 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 ça pour toi, ça, bras. Ouais, mais toi, ça te dérange pas. Toi, là, le, le, le problème que tu as, c'est que tu, tu, tu veux trop faire les choses rapidement quand tu, quand tu joues et tu n'es pas assez euh, détendu. C'est-à-dire que tu veux vite aller tuer le bot et tu, tu oublies de faire des strafes et tu oublies d'utiliser euh, synchroni en synchronisation euh, ta souris et ton clavier. C'est-à-dire que tu as, as trop tendance à vouloir aller tuer le bot directement avec ta souris en réflexe. Et ça c'est normal, c'est que t'as appris à jouer comme ça et que du coup c'est dur de, de changer ça. Là c'est très bon parce que t'as fait, c'est bien. Voilà, un petit décale, tu vois que ton viseur il est sur la tête, tu tires. Voilà, c'est bien. Tac, tac. Okay, Fox. Là, il était nickel. Là, tu prends ton temps pour aller dessus, t'es tranquille. N'oublie pas de faire des bars tout le temps parce que des one tap dans la tête, quand tu vas être en, 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 en game normal, faire ça, bah, ça peut te coûter la vie du coup parce que t'as pas, pas eu cette burst. Et ça, il est juste de te mettre en sensi, mais toi à, à 25. À 20, ouais, à 25. Mais c'est déjà mieux, t'es es plus détendu, c'est mieux. Prends ton temps vraiment. Ouais, je l'ai remarqué. Euh, bah, justement, ça me dit quand j'ai des ronques. Je jouais avec un cypher qui avait un aim plutôt calme, mais précis du coup. Mmh. J'ai demandé un peu des conseils et il me disait que ça vient avec le temps. Ah oui, oui, mais il faut vraiment que tu sois détendu le plus possible. Ouais, Peut-être qu'avec une sensi un peu plus basse, tu vas arriver à être un peu plus chill. Voilà, c'est propre ça. N Oublie pas les bursts. Hein. Pas toujours un burst de deux balles. Ah, c'est nickel, c'est bien. Allez, tranquille. Si le bot tu le tues pas on s'en fout, le plus important c'est que ton oui. viseur aille sur sa tête hein. ouais, C'est très propre, c'est bien, c'est bien Ne te précipite pas, on est détente Oh, c'est nickel. Je pense déjà qu'à 25, c'est un peu mieux, ça te détend un peu plus. Et si jamais tu es un peu stressé, paniqué et que tu fais des à-coups, bah, du coup, tu vas aller moins loin parce que du coup, tu as une sensibilité plus petite. Je pense que 25, c'est pas mal. Essaye quand même de faire un moyen, mais vraiment euh, sans, sans paniquer. C'est-à-dire que si tu loupes, euh, si tu n'as plus le, le, la maîtrise, quitte et relance directement. Parce que ça va aller trop vite et il faut que tu arrives à le faire vraiment tranquillement. Quoi. Tac, tac. Nice. En vrai c'est bien, hein. en vrai tout ce que t'as fait c'est bien, t'étais juste un poil, genre peut-être une demi-seconde en retard 
Mais tu faisais quand même ton strap et tu étais précis sur ça. Refais un et continue à faire comme ça. Et, puis, et après, tu iras le faire de plus en plus vite. Merci, Z. Allez, les bottes, on s'en fout si tu les tues pas. L'essentiel, c'est voilà, d'être dessus. On recentre toi, on met au milieu. Ouais. Ok. <rire> on s'en neuf. Ben ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça commence à rentrer un petit peu là. Allez, refais un, maintenant que tu sais que tu arrives à les faire et tout. Refais un, pareil. Mais détends-toi, tu commences à devenir un petit peu... Relâche un peu ta souris. Garde la fluide dans ta main. Respire un coup. Et on enchaîne. Attention de ne pas trop jouer qu'avec ta souris. Hein. De crosser à place mon petit dessin un peu trop. Pas compris, tortue. Essaye de pas faire des tap tap comme ça, vraiment pense tout le temps à faire des bursts de 2 balles Et si tu vois que ton burst de 2 balles il passe pas T'as essayé d'en faire un deuxième et si ça passe vraiment pas là c'est à ce moment là il faut falloir que tu sprays Voilà on est contre les bots Mais essaye d'éviter de faire des tap 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 ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire Vraiment ça c'est la, la pire la pire erreur à faire hein. tac, tac. Vas-y tranquillement, dé délicatement. Faut que tu ailles te poser délicatement dessus. Faut pas aller le plus vite possible. Oh <rire> vivo, tu vois bien. Ça fait longtemps le bibs. Allez, là et maintenant que tu sais faire tout ça, il a plus qu'à t'entraîner. C'est-à-dire que vraiment, tout le temps, dans ta tête, il faut que tu te dises, il faut que je sois détendu. Le problème que tu as, je pense, c'est que tu es, es, euh, es trop stressé et tu veux trop vite faire les choses. Alors que sur ce jeu, euh, être chill et être plus précis, c'est ça qui va te faire rank up. Et les personnes qui jouent trop avec leurs réflexes, malheureusement, ils vont pas aller très haut. Parce qu'au bout d'un moment, euh, les réflexes, tu vas te faire tuer par des gens qui sont beaucoup plus précis que toi. Mmh. Et ça s'est vu dans, des, dans un coaching que j'ai fait qui était euh, quelqu'un qui était ascendant. Il jouait beaucoup trop avec ses réflexes. Et depuis maintenant qu'il qu joue avec sa précision, il voit la différence qu'il est bien, bien meilleur que, grâce à ça. Donc commence déjà, vu que là t'es bronze, t'es es un, un peu en bas du, du, du tableau. Commence à, te, à jouer déjà comme si t'étais genre euh, très haut niveau. Et tu verras que tu vas y tirer encore beaucoup plus vite. Donc tranquille, détends-toi. Pense à straf, pense à mettre ton viseur sur la tête avant de tirer. Burst de deux balles. Si tu meurs, tu meurs, c'est pas grave. Tu recommences le round, il euh, n'y a, a pas de problème. Il faut vraiment que tu arrives à jouer détendu sur ce jeu et penser que mourir n'est pas grave. Personne ne va rien te dire. Ok, ok. Mais genre, vraiment, personne ne va rien te dire. Et si des gens te disent oh, « t'es mort, t'es nul », tu mutes. Ça sert à rien d'entendre des gens qui te disent ça. Toi, ouais, t'es là pour okay. t'entraîner, t'es là pour jouer, t'es là pour t'amuser. T'es là pour vraiment passer un bon moment. T'as pas à te crisper, à, à, à essayer de faire des choses. Plus tu vas être comme ça, plus tu vas être du coup... Ben, pas, pas bon dans ce que tu fais donc reste détendu on a vu on a vu que quand tu étais détendu tu arrivais facilement à faire les choses même ton tracking il est bon et tout tout ce que tu fais c'est bon maintenant faut plus que la, faut plus qu'à l'appliquer et que ça devienne automatique pour toi et que du coup ben bah, vu que tu auras tous ces automatismes tous ces automatismes tu arriveras mieux à gérer tes games on va faire un death match on va essayer de mettre tout ça en pratique je vais être avec toi pendant ce death match et je vais te dire tout ce que tu fais tout ce que tu vas faire tout ce que tu peux faire toutes les bonnes situations pour faire les choses et après on partira en game et c'est là où ça va être encore plus difficile parce que pendant la game c'est là où c'est vraiment le plus stressant. Tu conseillerais des fois par exemple, euh, je sais pas, un dimanche j'ai pas trop envie de jouer mais juste de m'entraîner un petit peu, 10-15 minutes. 
Ah, ouais, si tu n'as pas envie de jouer, fais-toi du, de, de l'entraînement, ouais. Tu t'entraînes, okay, combat okay. mort, death match, et tu fais pas de compétition, t'es pas obligé, hein. Pas obligé. Tu quel rang que je suis bronze, ce so, so rod <rire> Yo, Kazuki. Tu es bronze et tu coaches M'arrête. Le bronze coach un bronze, on a tout vu, non mais sérieux. Le mec il est bronze, il coach un bronze. Dinguerie. Dinguerie. Tac, tac. Yo Kamoul, tu vas bien Salut Kazuki. Combat à mort. Échauffement. Pardon, tu m'as dit quoi, Case C'est normal que je pique à 53 et maintenant je suis stuck plat de diamant. Et... Possible, hein? Possible, hein? cette saison elle est difficile, hein? Donc c'est possible que t'aies que du mal à. Du mal à gérer. Hein. Cet acte, il est, cet acte il est pas. Cet acte il était pas ouf. Là je crois qu'il va y avoir fracture qui va revenir, donc du coup ça va être. Euh... Ça va faire du bien. Ça va faire du bien cet acte. Fracture va sortir, ça va être ouf. Allez, détends-toi, tranquille, tu meurs, on s'en fout. Tu meurs, tu relances, de toute façon. Allez, voilà, tranquille. Ah, tu vois déjà que quand tu fais des déplacements, l'ennemi a beaucoup plus de mal à te tuer et il y a beaucoup plus de temps qui se passe. Oui, oui. Donc maintenant, à toi, à arriver à te déplacer et à être le plus rapidement possible précis, tout en étant détendu et pas forcément en voulant y aller vite. C'est-à-dire, il faut y aller vite, mais il ne faut pas être pressé par le faire, de le faire. Arrêtez de <rire> Allez, tranquille, tranquille. D'abord ton viseur sur la tête avant de tirer. Là, tu vois, t'es paniqué, t'es stressé par la situation. Tu vois quelqu'un, prends pas ton temps avant de tirer. Oui, je vois. Faut que t'arrives à être synchro. Là, tu t'en fous de mourir. Hein. Le plus important, c'est que t'arrives à être synchro. Allez, traque là avant de la tirer dessus. Dommage. Faut vraiment que tu arrives à mettre ton viseur en traquant, en, en la traquant. Faut que tu arrives à la traquer avant de tirer. Faut pas que tu fasses des à-coups comme tu fais. Ah, attention, ton crosser à placement, il était un peu bas là, sur, à ce niveau-là. Non SK je joue pas en, en, je joue pas comme ça moi. Je, je suis un casu moi. Là tu, tu, tu repars dans tes automatismes, tu bouges pas dès que tu tires, tu fais des tap 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 tap. Là tu vois ce que tu fais c'est pas bon Là tu essayes de faire des droites gauche Mais tu bouges pas ta souris C'est à dire que pendant ton strat il faut que tu déplaces ta souris dans la tête Là tu faisais que déplacer ton clavier Tu déplaçais ouais, pas ta ouais. souris Du coup bah, tu faisais exactement toujours le même mouvement Droite gauche, droite gauche Et tu bougeais pas ta souris Après c'est difficile hein. C'est pour ça qu'on est en train de l'apprendre hein. Elle pense vraiment que dès que tu te déplaces, ta souris elle se déplace aussi en même temps. Et c'est à ce moment là qu'il va falloir que tu arrives à viser la tête. Dommage. Tu pourrais pas case malheureusement, c'est des choses qui sont compliquées. Pas forcément le temps de faire beaucoup de choses. Beau shot mais réflexe du coup hein. Tu verras que tu le feras de temps en temps et pas tout le temps. Elle prend ton temps, nickel. Dommage. Oui. 
c'est pas grave. Oh, saisis-toi, normal, tranquille, t'as le temps. On est là pour apprendre, on n'est pas là pour. Oui, euh... bien sûr. Donc, tranquille. Ok, c'est pas mal. Ah, ouais. Ah, dommage, t'as fait un beau déplacement là. Dommage, dommage. Béchis à la Béchis à Z. Ça montre que les coachings et les, et les explications marchent pour, pour tout le monde. Hein. Ah, ah tu l'avais vu, hein. tu l'avais pas vu <rire> Peut-être que la couleur te correspond pas forcément, alors je sais pas. Ah, tu vois, tu recommences à refaire des kills, mais le problème de tes kills, c'est que tu les fais en t'accroupissant et en faisant des réflexes. Donc c'est bien, parce que de temps en temps, tu vas devoir le faire, mais... <rire> nice. T'as fait une domi, c'est bien, mais tous tes kills, euh, bah c'était à la fois un peu chanceux de les avoir fait parce que tu t'es accroupi sur tous tes, sur tous tes kills et c'est parce que t'as tué des, des, des gens en face qui sont sûrement pas au niveau pour faire des strafes quoi. Donc à la fois c'est bien ce que t'as fait. Mais à la fois là tu t'es remis dans, dans, dans ce que tu sais faire ouais. Et il faut faire attention à pas trop refaire tout ce qu'on fait Parce que vu que tu, quand tu le fais bah, comme je te le dis bah, Malheureusement c'est pas comme ça que tu vas arriver à rank up Parce que justement c'est un peu trop aléatoire Tu vas le faire de temps en temps mais tu le feras pas tout le temps Et c'est ce qui va faire que tu vas faire des déséquilibres en toi Vu que tu seras pas précis tout le temps bah, Tu vas galérer à rank up parce que tu vas faire des games euh, des fois très mauvaises et des fois très bonnes on va faire la game, là ça va être le, le moment le plus difficile, sachant que du coup bah, pour l'instant t'es pas, euh, pas encore prêt Parce que t'as pas encore eu assez d'entraînement de, de, pour le faire mais Le fait de faire la game va me montrer un petit peu qu'est-ce que tu sais faire en game aussi Sachant que là maintenant il va falloir vraiment que tu t'entraînes le plus possible Surtout à, à te détendre et à, à bien faire tes strafes et ton tracking c'est le plus important 